Nauka. Zacznę od definicji. Nauka dla mnie to szereg czynności, które mają na celu wytworzenie wiedzy. Wiedzy, która jest jak skrzynka warsztatowa. Dostarcza narzędzi do tego, aby rozwiązywać piętrzące się problemy współczesnego świata. Zajmuję się chemią, a dokładniej w zespole robimy czujniki elektrochemiczne. Tutaj podam kilka fascynujących przykładów, które opracowaliśmy w ostatnim czasie. Na przykład oznaczanie chininy w napojach typu, typu tonik lub oznaczanie substancji narkotycznych, takich jak kokaina, w proszkach ulicznych. Mamy nadzieję, że nasze badania dostarczą narzędzi do chemicznej, konsumenckiej kontroli jakości. Doktor habilitowany Łukasz Półtorak, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki. Dla mnie jako dla reprezentantki nauk humanistycznych, dla humanistki, nauka to przede wszystkim świadomość, możliwość ostrzegania otaczającej nas rzeczywistości krytycznie, ale jednocześnie refleksyjnie. Należy do zespołu Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego. Wspólnie z kolegami na podstawie projektów międzynarodowych badamy historię, kulturę, literaturę, między innymi Słowian prawosławnych w średniowieczu, a zatem mieszkańców Bułgarii, Serbii, i Rusi. Można zapytać, po co prowadzić tego rodzaju badania we współczesnym świecie, na tak egzotyczne, oddalone od naszej rzeczywistości tematy. No przede wszystkim tego rodzaju badacze mogą konsultować filmy typu Wiedźmin, tak jak konsultowaliśmy Krew Boga w reżyserii Bartosza Konopki. Możemy robić wiele przekładów, ale też nasze badania oscylują wokół języków, a nieznajomość czy też znajomość języka to jest coś, co otwiera współczesnego człowieka na rzeczywistość jak nic innego. Im więcej znamy języków, im więcej alfabetów jesteśmy w stanie przeczytać, tym bardziej możemy poszerzać naszą perspektywę. Za moje własne osiągnięcie naukowe, największe, uważam właśnie przekład latopisu nowogrodzkiego I, a zatem tekstu, który powstał na Rusi w Nowogrodzie Wielkim w średniowieczu. Doktor Zofia Brzozowska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Nauka to puzzle dla trochę starszych dzieci. Pozwala nam odkrywać tajemnice i rozwiązywać zagadki naszego bezpośredniego otoczenia. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem posthumanistycznym. Z doktorem Pawłem Fortuną odkryliśmy, że obiekty tworzone przez człowieka inaczej oceniane są w przypadku, gdy ich autorem jest sztuczna inteligencja. W naszym eksperymencie podzieliliśmy badanych na dwie grupy. Jednej powiedzieliśmy, że autorem obrazu jest człowiek, a drugiej, że autorem jest sztuczna inteligencja. Generalnie osoby, które dowiadywały się, że autorem jest człowiek, oceniały ten sam obiekt jako zdecydowanie bardziej wartościowy i ciekawy. Nasze badanie otwiera pole do dyskusji nad obiektami tworzonymi przez sztuczną inteligencję, roboty oraz cyborgi. Dr Artur Modliński, Katedra Zarządzania Uniwersytet Łódzki. Może lepiej zapytać, co by było, gdyby nauki nie było? Czy bez odpowiednich modeli udałoby się nam przewidzieć nadchodzące zagrożenia? Czy moglibyśmy trafnie diagnozować i leczyć? Szybko i bezpiecznie podróżować, pracować zdalnie. Czy mielibyśmy dostęp do rozwiązań, które ułatwiają nasze życie codzienne? Technologicznych, jak smartfony czy smartwatche, rozwiązań społecznych dotyczących nowych form komunikacji, czy psychologicznych, jak nowatorskie szkolenia czy terapia. Nauka tłumaczy rzeczywistość, umożliwia rozwój, jest bliska człowiekowi. Wychodząc z tego założenia, sama zajmuje się obszarem szczególnie ludzkim, czyli psychologią rodziny, głównie rodzeństw. Sprawdzam, czy media społecznościowe, nowe technologie pozytywnie czy negatywnie oddziałują na życie rodzinne. Przykładowo, aktualnie prowadzę badania dotyczące tego, jak używanie przez mamy smartfonów oddziałuje na ich zaangażowanie w wychowanie oraz ich zachowania wobec dzieci. Razem z zespołem pracujemy również nad uruchomieniem prawdopodobnie pierwszego w Polsce Centrum Badań nad Rodzeństwem. Dr Paulina Szymańska, Wydział Nauk o Wychowaniu.